。小娃娃，你是不是叫江青云？嗯，你是谁？我姓大，叫大好人。你练过武功？我爷爷说我学的可好了。你根骨不错，可是你练的一点都不好。你胡说！你看，天下武功，唯快不破。重要的，是流畅和连贯。你试着，在第三招气沉左腿，在第四招腰随气动，之后便可踢出两脚。心走风流，一沉锦溪，气沉丹田，如心如玉，如影随形。声东击西，斗转星移，飞沙走石，断石狼烟，日冠长虹，止戈为舞，刚柔并济，蜻蜓点水。气行周天。追本尊到这里，只有你和江家。其武药心经，我也井陉的死活根本不值一提。比武就比武，玩暗器有点太不入流了吧？是啊，他有铁扇做名器，我为什么就不能用牛毛金针做暗器？那好，姑娘，听说你要挑战武林盟主，那咱俩就光明正大的比试一番，谁也不让着谁。看来你就是继任的武林盟主了，果然气度不凡。不过。我可是已经打了两场了，有点累，想休息一会儿。妖女，刚才你飞暗器的时候，怎么不喊累啊？那这样，我让你三招，只守不攻。好，那我就恭敬不如从命。分剑法不错，但是这九把剑一样。听不清吗？放心。
果然出神入化，对付区区一个妖女，不在话下。外练筋骨皮，内练一口气。你呀、啊，连这筋骨皮都练不好，更看不出这一口气的差距。哎，要不是我救的你，你这口气差点就没了。哼！怎么，发现自己和江兄差距太大，灰心了？不是，江兄是见招虽然，可是见气。刚才鼎月那一招，明明可以赢过这妖魔，这才是残象神符的第五层啊！将军小心，此人故意拖延时间，可能有诈。速速斩杀妖女！各大掌门，请随老夫去地牢。好，好，好。这帮无名尸首看不出门派，果然和刚才的妖女是一伙的。十一年来不宜警行，都是关在江家的地牢，这武林都知道。有人觊觎也很正常。但是，为什么会是在今天来劫狱把伯爷警行救走呢？不管是劫还是救，伯爷警行没有跟他们走，只是杀了他们自己跑了。爷爷，伯爷警行跑了。青流，你怎么受伤了？没有。刚才跟那妖女打斗之时，没想使出燃焰，结果……张青流，刚才你提剑之时，明显剑气不足。如若不是，恐怕你的残象神功有问题了。走火入魔，我练的残象神功可是正脉心腹，就算练不好，也不至于伤身。结果一时大意，让他给跑了。对，那妖女施法奇怪，突然向我袭来。江兄是为了救我，才被那魔女踢了一脚。各位掌门，你们先回聚贤厅等我一下，老朽要去送送孙儿。这个伯爷景行真是冥顽不化。咱们的人明明是救了他，他居然杀了咱们的人逃走了。其他武林中人可看出你的武功？对付他们还用不着咱们阴阳道的
。不过这个江青流，倒是有点真本事，残响神功，名不虚传。这个残响神功，只是五曜心经的意志威力尚且如此，可见练成五曜神功，真的可以称霸武林天下无敌。只可惜呀、啊。我要心经已在我们手中，却迟迟得不到你爹的那八句秘诀。恐怕我也仅行这次逃出江家地牢，我们以后更难抓住他。当初要是被我练成这颗不灭丹，我也仅行就算知道那八句心法秘诀，也照样不是我的对手。一年了，何时才能练到第四层？天干物燥，小心火烛。放心，如果将我的内力先转移至另一人体内，再慢慢取回，这样可否有望恢复武功？此举虽貌似可行，但极为凶险。放眼江湖，能承载残象神功第九层的人，只怕不多。你这个小娃娃还算有良心，比你那个狼心狗肺的爷爷强多了。别逞能了。我早就告诉过你，不可欺国中平。怎么样，你现在知道了吧？所以啊，不听师傅言，吃亏在眼前。再说了，别说你现在内力全失，就算你安然无恙，也不是为师的对手啊。那不知道你是不是长生丸的对手？哟，小娃娃还学会顶嘴了。我劝你啊，还是快点放为师离开。等我高兴了。自然会为你行功运气，放你离开。好啊，若没了长生丸，恐怕你今日踏出这个门，也挨不过明日。无耻小儿，我看你是不想恢复内力了。你怎么能帮我恢复内力？那个女娃娃的话，我可都听见了。你也不动脑子想想。本尊怎么说也是全武林公认的第一高手，你们江家的残象神功也只不过是五曜神功里面的一种，而我可是先练五曜心经，又练八句秘诀。你想要找一个人转移内力，再一点点取回来，除了本尊，全武林唯一会五曜神功的人，应该没有第二人选了。你真的能帮我恢复内力？当然。不过，你们江家囚禁本尊十一年，想要求我，总不能空手相求吧？你想要什么？哎，现在嘛，我饿了。其实也不饿，就是有点馋。我真想现在就把你送入地牢。你不会的，你知道我是唯一能帮你的人。说你的条件。我需要一年的时间去搞清楚一桩陈年旧事。走火入魔并非一日可以痊愈，我保证你一年之后可以恢复武功。我凭什么相信你？你可以不相信我，最多不过我在回到这地牢之中。我已经习惯了，不过对你来说可就不一样了，是不是啊，江盟主？好，我答应你。不过这一年里，你必须随时出现在我的视线之内。如果你能做到，就可以答应；做不到。
我现在就可以把你送回地牢。陈江。对了，还有一件事，我爹的死，你必须告诉我真相。夫人，还是没有消息。没有。不愧是博野警行啊，被关了十一年了，一逃出来就消失的无影无踪。各关口要道都安排了人，凭他现在的情况，谅他也逃不了多远。他不想来。就证明他也有想找的人。想想他会去哪儿？他要找谁我不管，但是我要找他，报我的杀父之仇。对，杀父之仇。我妈呀！好人可真难啊！别动！动！给我让开！今天当我者死！你这小儿年纪不大，口气倒不小，跟你那个老爹倒是一个模子刻出来的。有句成语说得好，老鼠的儿子会打洞。景爷，这好像不是成语吧？不许侮辱我爹！哎呀
分心了吧？练武的时候分心，是习武之大忌。你也教训的是。记得你小时候，爷爷就经常在这里教你剑法。一晃这么多年过去了，我们爷孙之间也很久没有一起练剑了。不如这样吧，今天我们就比试比试。爷爷，您的九分剑法已出神入化，如今我内力全失。恐怕和您过不了几招。今日，我们只比剑术，不用内力。那爷爷，冒犯了。多谢爷爷赐教，请留。九分剑法的精妙之处，你已经完全领悟到了。从今往后，爷爷没什么可以教你的了。爷爷，您当年也时常这样，和我爹一起练剑吗？少桑的九分剑法也十分精妙。那我的剑法和我爹相比呢？青出于蓝。而胜于安。如果我爹还在世的话，也一定会想这样一起陪我练剑。只可惜，永远不会有这样的机会了。人死不能复生。你们在这儿守着。一旦有人，格杀勿论。是。下。这是武林盟主，果然智勇双全啊！你果然是阴阳道主。江盟主见多识广，我就不必藏着掖着。阴阳道凡素素，见过各位。少废话，私闯武林重地者，死。梅兄，快去看看，夜明珠在什么地方？好，不必了。夜明珠在此，我代为保管几日，大家没有意见吧？夜明珠乃是武林至宝。就不劳烦阴阳道大驾保管，我劝你，还是把夜明珠交出来吧。好，那江盟主来拿便是。居然没有拿到五行龙印，他们要的是夜明珠
，这阴阳道要夜明珠有何用啊？夜明珠珍藏于地宫多年，是武林至宝，它出自海里，乃至阴之物，价值连城。但具体它能做什么，我也不太清楚。那我们还追吗？不用，我已在路上设下埋伏，我们直接回山庄。家族马力，直奔南山！直奔南山！家族马力！行了，这儿没你事儿了，你回去吧。啊，您这是要去哪儿？不用你管了，回去吧。我回去了，你怎么办、啊？我自有办法。回去。不。嗯。回去。不。我不回去。回去嗯。哎。站起来，向后转，跑步走。你到底是要去哪儿啊？我得保护你，我不光是你的坐骑，我还是你的保镖。我用得着你保护啊？嗯，可是你现在。嗯，回去！杀人啦！我照你老公评理去。嗯，别动。谁呀、啊？我问你打少啰嗦，我还不想要你的老命。老夫悬壶济世一辈子，没有一个仇家，我的命也不值钱，想要你就拿去。我尹景行在哪？这里没有这个人。我说的是江青流的小妾，小景在哪儿？刚刚有人送了一封书信给他，跟你一样神神秘秘的。他接过书信之后就出门了。他当真不在陈璧山庄？制毒之人不打诳语。好，那你替我转告他，我是为了十一年前的事情而来，报我的杀父之仇。十一年前，素素，你是素素，别动！你是谁？素素，你还活着？我是你苦莲子叔叔，你还记得吗？苦莲子。跟我来。请问南山寺怎么走啊？呃，翻过这座山。谢谢。没事吧？没事，真没事。你怎么来了？还挺快。我怎么来了？这幸好我来了。我刚好碰到苦莲子，我看到那封信，就觉得有诈，所以啊，立马赶来了。苦莲子让我多走动，多走动生得快，你放心吧。你的小娃娃。
那如果被大家知道了，那怎么办啊？当武林盟主，你也知道的，我江青流本来就不是贪图名利的人。那要真是全武林的人都来抓你，那我必须保护好你和孩子，那是我应该做的。青赏这事，挺骄傲，挺自豪的，是不是啊，大魔头老婆？萧景，萧景，不可能，绝对不可能是少主干的。他为什么要灭掉韩英国？这是我亲眼所见。屠杀过后，我回到韩英国，我爹、师叔、师兄弟，尸横遍野，血流成河，我也进行救战的血泊当中。我永远也忘不掉他那双杀红的眼睛。师兄，素素，你去哪儿了？爹让我，我爹呢？爹，爹，爹，爹，爹！师傅他已经走了。我以为韩英古已经没人了，没想到你还是回来了。你是没有想到，这样就没有人知道你欺师灭祖、屠杀同门了。素素，你干什么？你疯了！我是疯了，拿命了！进过来的时候，就已经在阴阳道了。阴阳道？你说的可是阴阳道的魏萧？对，他是我的救命恩人。素素，你有没有亲眼看到少谷主杀人？有，我亲眼看到聂师兄死在他怀里，他的刀丝上还滴着血。素素，有些时候，眼睛看到的未必就是真实的。更何况，这些也只是你的推测而已。出现在杀人现场的，也未必就是真正的杀人犯，对不对？难道你还想我亲眼看到他们是怎么被杀的吗？当年我父亲对你很照顾，你为什么要维护一个杀他的凶手？当年老谷主确实对我有救命之恩。你是他的亲生女儿，而博野景行是他的大弟子，在你与博影景行之间，如果没有恩怨对错的话，我更应该偏心于你才是，素素。但是在这件血海深仇的事情上，我不得不去维护一个被冤枉的好人。当年老谷主。预感到马上就要大祸临头，于是就安排了你和少谷主先行离开了韩银谷。这件事情我是知道的。案发之时，少谷主和你一样都不在韩银谷，他也是在案发之后先你一步赶回了韩银谷。素素，你想想，如果是你先一步赶到，那少谷主是不是也会看到你站在血泊之中呢？我怎么会做这样的事？肯定不会是你。我只是打个比方，其实，在这十一年里，少谷主跟你一样，一直在寻找真正的杀人凶手，为你父亲报仇。你冤枉他了，他是你的手足啊，素素。但是我有一个疑问：魏萧为什么会出现在现场？阴阳道一向与各大门派不和，魏萧这个人神龙见首不见尾，他出现在现场。难道就不可以吗？什么心结什么怨，你明白吗，素素？我不明白。我念在父亲当年对你的恩情
，不把你说成是博野景行的同伙。但是，我已经认定了，博野景行就是杀人凶手。这是我和他之间的恩怨，不劳烦叔叔大驾。总有一天，我要报我的杀父之仇，和他当面对决，告辞。等等。苏苏，这么多年，你一直都在阴阳道，一直都跟魏萧在一起。对，怎么样？阴阳道是江湖上公认最大邪教，你不应该跟他们在一起啊！我说过了，他是我的救命恩人。告诉我，博野景行。为什么会变成一个女的？从一开始，她就是女的。十一。年匆匆而过，物是人非，唯今寒银谷只剩你我二人还存活于世上。素素容颜已老，没想到师兄也难以相认了。这么多年，你杳无音讯，我还以为你遭遇了什么不测，没想到你还活着。你当然没想到我还活着，我还要感谢你，因为这些年。我活下来的唯一动力，就是杀了你。喂，不许你伤害我男生！金爷，这是我们两个人之间的事情，无论如何，你们不许插手。我也景行，亏我爹对你这么好，你却干出这种欺师灭祖、大逆不道之事。今天我要用你的血祭奠我爹和寒衣谷的亡魂。素素，你听我说，师傅真的不是我杀的。当年我得到消息赶回去的时候，寒衣谷已经尸横遍野了。后来我被江家父子逼上山顶，打斗中被江少桑所困，伤势严重。江家那个老贼把我押回地牢，所以我才没能回去找你。我看是因为江倚天来了，你来不及杀我。但是你没想到魏萧把我给救了，我侥幸活到了今天。素素，我说的没有半句假话。我们两个从小一起长大，为什么你就不愿意相信我呢？因为我只相信我亲眼看到的。我也静心，别像个缩头乌龟似的，出手吧
祖宗。让你进来的，我根本和你说过，这个时辰不要让任何人进入这个房间。是他，原来真凶是他，他竟然骗了我这么多年。我，锦衣，那是锦衣师傅。别管我，去把他追回来。江庄主，来者何人？老夫，太子府的总管。请，请。听说儿臣不能踏前送终。太子殿下的这份孝心真是让人感动。只可惜，你不愿与南宫大人合作。从今日起，这天下就要改朝换代了。下书院，难不成这地下书院就是阴阳道的老巢？屋子里一定有什么玄机。要打群架是不是？别以为我怕你嘛，有本事一对一啊！你们多欣赏，算什么江湖好汉、啊？也不陪你们玩了。你说，这都走了好几个时辰了，这个小娃娃磨磨唧唧到底搞什么呀？我，小兰，我
我可听见你说我坏话了，你也太不厚道了吧？你怎么把你自己弄成这样？这是我第一次追女孩，把自己弄成这样。姐，我这应该算是工伤吧？都什么时候了，还开玩笑？素素呢？我看着她，进了城西的地下书院。之前我跟踪南宫大人的时候，也去了那儿。当时我还在想，这个南宫大人怎么这么爱学习？没想到。那原来是阴阳道的老巢，他一定是去找魏萧质问去了。不行，我得去救他。别动，我帮你去。今天身体不好，落地的时候记得弯腰。等我回来。等你回来，我们一起干了你珍藏的那壶酒。这是谁跟你说的？是不是博野景行？哼，这个问题等你上了黄泉路，我再告诉你。今天我就要替我爹和韩银谷的师兄弟们报仇。素素，你听我说，这是博野景行的阴谋，他在挑拨我们之间的关系。这么多年了，我对你怎么样，你自己知道。你怎么能听信一个仇人的话来怀疑我呢？你把剑放下，你告诉我博野景行在哪，我一定替你报仇。你到现在还在骗我吗？你不是说当年救我的时候，我一进行已经逃走了吗？那你肩上的伤疤又是从何而来？魏萧，这么多年来我一直相信你，可是你却一直在欺骗我，利用我。素素，这么多年我对你一直是真心的，好吧？事已至此，我也不想再对你隐瞒些什么。今天我就告诉你当年韩银谷发生的真相。这，这，当年我与你爹，你这个贱人，我的不灭丹马上就要练好了。我本想与你一起长生不老，共享荣华富贵，我对你还不够好吗？啊！开始，当我者死。先走，我断后。嗯
。不要怪我，这是你逼我的。你如今知道了真相，又能如何呢？笑话！我即将登上那九五之尊之位，我就是天，而你，本可以成为母仪天下的皇后，跟我坐拥着大好的江山。只可惜，在这个时候，揭开了当年的真相。当初，为什么不杀了我？当年，是你爹用他的命和寒烟谷，换回了你的命。否则，我也不会那么轻易的灭了你们韩英谷。韩英谷跟你有何冤仇，要遭遇这灭顶之灾？只怪你爹顽固不化，宁死也不愿交出五曜心经和博野景行。我也是被逼无奈才屠杀你们韩英谷，嫁祸给博野景行。当年你爹临死的时候，让我好好的照顾。这么多年了，我也算兑现了我的承诺吧。这十一年，我就白活了。魏萧，或者应该叫你南宫大人。当年果真是你。伯爷景行，你终于现身了。别说了，见到师傅之后，替我跟他说一声，我想他了。小景用不了多久就去陪他老人家喝酒你把他给我放下，就算死，他也是我阴阳道的鬼。新仇旧账，速战速决。元帅，上
是一个中看不中用的绣花枕头。哼，我倒要看看，传说中博野景行的功夫到底有多么的出神入化。韦骁，你的死期到。现在的敌人，每日逆风。都要比庞然耗费十倍、百倍的精力。让我也在你的肩膀上靠一下。江启流，你来的正是时候，杀你爷爷的凶手就在你面前。你现在替我杀了博野景行，待我登基之后，我定会给你加官进爵。韦修，你做的白日梦也该醒醒了吧皇上，江少卿，你来看看这首诗写的如何？皇上，自古邪不压正，多行不义，必自毙。嗯。恭迎皇上回宫。皇上万岁万岁万万岁！此次朕能平安脱险，全仰仗各位义气相救，朕深感恩德。就地论功行赏，众卿平身。谢主隆恩。江青流听旨。江青流侠肝义胆，以身犯险，力挽狂澜，救朕于危难之中，可封。永安侯，官居一品，赐府邸一座，赏黄金万两。江上盟主，还不快领旨谢恩！江青流，谢过皇上美意。不过，在下难以领受。皇上，其一，江某是武林中人，惩恶扬善。本是武林之责。其二，江某是皇上的子民，保护皇上安全，维护国家社稷，乃是民之本分。其三，皇上此次落入贼人之手，我爷爷江影天有不可推卸的责任，因此，在下恕难领功啊。他人的行为与你无关，何况你的确是朕的救命恩人，以你的才能。若能入朝为官，也是江山社稷之福、啊。皇上，在下自幼就出生在武林世家，早已习惯了武林自由自在的生活。若是进入朝堂之上，恐怕有所拘束
，还望皇上成全。既是林中鸟，又何必把你困于牢笼之中？若是有时间，来宫里陪朕吟诗作对。好。本人将青流将于三日之后，在寒阴谷挑战博野景星，欢迎江湖亲友前来观看。这什么鬼啊！我什么时候发过这样的告示？可是江湖上还有谁敢用您的名号去造谣啊？少少少少爷，又怎么了？少夫人，呃，博野景星回了告示，他说他接受你的挑战。你真的想好了？明天的胭脂丸还够吗？胭脂丸，他，我苦莲子，你给我笑一个，真丑。现在胭脂丸已经解决不了问题了，真的不再考虑考虑？不就是跟小娃娃比个武吗？有什么可考虑的？没什么大不了的，那你保重吧。放心，命大，死不了。嗯、这个人年纪大了，就容易多愁善感。乖啊，你是跟江梅魂一样大吗？我想通了。既然我不能阻止你，无论你做什么决定，我都支持你。苦莲子，谢谢你，一直以来都谢谢你。
江家小娃娃。这位小哥的装束很眼熟啊，是九华剑派的吧？正是，正是。你们的掌门何应九可好？当年因为他在我面前放肆，我可是剁了他一只右手。还有你们什么大刀派？你们的名字起的也太搞笑了吧？还有什么武当？谁谁谁的手好像都是我剁的，本尊真是替你们感到羞耻。自家门派的武功都还没有练好，就出来称门称派了，谁给你们的勇气啊？魔头，你听着，今日我天星剑门主就算把你千刀万剐，也报不了你杀我父亲之仇。哈哈哈哈天星剑，你这个名字起的可相当好啊。此乃狂妄凶残之人，我松鹤派与你势不两立。势不两立，势不两立。你太师傅可没有你这么凶啊！当年他跪在我面前求我饶他不死，要不，你也过来跟我比试两下？呸！哼，要是输了呢，也不可耻，只能说明你松鹤派仍如往昔罢了。说你，小心！连个区区小药丸都避不开，还称什么剑什么派的？你们要不要脸？我还告诉你们，你们说的，我都认。怎么着？谁敢出来单挑啊？声音比驴大，胆子比猫小。好了。江家小娃娃，你不是要挑战我吗？今日就让我领教一下你们江家九分剑法的真才实学。可真的？你下的告示，不会是闹着玩的吧？当然不是。那就来吧。有点意思。自打我十四岁行走江湖开始，伟业就告诉我，你伯爷锦行，是我江青流的杀父仇人，而且还是还是你从小到大的师傅，大好人。
，捐存率你要干嘛？我我那个，我我我想你了。尽全力，小姐，这只是一场比武。这不是，你早应该明白我什么意思的。你知道你说这话意味着什么吗？本尊还轮不到你这个小娃娃来教训我。小姐，咱们走吧，离开这里，去过我们自己想过的生活。不可能，不可能的，江青流。看看后面，他们都在看着你，都在等着你，你不能让他们失望。可我为什么不能？你难道忍心看着天下百姓都落入百里天雄那个老贼手里吗？我，百禅说过，你不是一个人的江青流，你是天下百姓的江青流。你今天要是打不赢我，我一辈子都看不起你，永永远远都看不起你。不光是我，江影天那个老贼，还有蓝山客、川花蝶、金元秋、梅家娃娃、宫家娃娃，还有梅魂，都看不起你。这样总可以了吧？你没有尽全力，可我只有这一招了。那我来
Ah, e tá um gol de São Paulo!